안녕하십니까 사막의 생수입니다 웅달샘 이야기 예수님의 유언 유언은 사람이 이 세상에서 살다 죽을 때 마지막으로 남기는 말입니다 요즘에는 유언장을 미리 작성하여 죽기 전에 유언을 남기는 사람들도 있습니다 왜냐하면 갑자기 죽으면 아무 말도 하지 못하고 떠날 수 있기 때문입니다 그런데 유언은 반드시 유언한 사람이 죽어야 효과가 있습니다. 유언에는 종류가 있습니다. 첫째로 자손의 재산 상속을 위한 유언입니다. 둘째로 사회 공헌을 위한 유언입니다. 셋째로 민족을 위한 유언입니다. 넷째로 인류를 위한 유언입니다. 재산 상속을 위한 유언은 자식들의 불화를 막기 위해 필요할 뿐입니다. 사회를 위한 유언은 유익이 있습니다. 재산을 기부한다든지 창기를 기부하는 일입니다. 민족애를 위한 유언은 나라를 살릴 수 있습니다. 인류를 위한 유언은 세계 평화에 기여할 수 있습니다. 그러나 더욱 숭고하고 영원한 유언은 영혼을 위한 유언입니다. 우리나라에 복음이 들어오기 위해 수많은 젊은 선교사들의 유언이 있었습니다. 그들은 젊은 나이에 한국에 들어와서 젊은 나이에 순교했지만 결코 후회하거나 슬퍼하지 않고 오히려 이 땅의 복음화를 위해서 기꺼이 생명을 바쳤습니다. 루비 캔드릭이라는 선교사가 있었습니다. 그녀는 1907년 8월 29일 24세의 젊은 나이로 한국에 도착해서 불과 9개월도 되지 않은 1908년 6월 19일 날 25세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 그녀는 조선 땅에 와서 맹장염을 앓았지만 그 당시 의료기술이 열악한 조선 땅에서 그녀의 맹장염을 고쳐줄 수 없었습니다. 그녀는 젊고 아름다운 나이에 조선 땅에 와서 쩔없이 죽었지만 그러나 그녀의 복음에 대한 열정은 결코 끝나지 않았습니다. 그녀는 평소에 마음에 깊이 간직했던 유언을 그녀의 묘비에 새겨 놓았습니다. 만약 내게 천 개의 생명이 있다면 그것을 모두 한국을 위해서 기꺼이 바치겠습니다. 그녀의 젊고 짧은 생명을 통해서 우리나라는 세계에서 손꼽히는 복음 국가가 되어 하나님께 영광을 돌리게 되었던 것입니다. 또한 39살의 젊은 나이에 천국에 간 여성도가 있습니다. 그녀는 우상숭배와 불신앙의 가정에서 태어나 자라다가 27살에 예수님을 믿는 가정의 만며느리로 시집을 오게 되었습니다. 그녀는 처음에는 예수 믿는 시부모님을 매우 싫어했지만 점차적으로 그 마음속에 예수 믿음이 들어가서 그녀가 죽기 5년 전부터 예수님을 영접하고 진실한 크리스천이 되었습니다. 그러나 갑자기 얻은 폐암으로 그녀는 사경을 헤매게 되었고 결국 39살의 젊은 나이에 아들 둘을 남겨놓고 하나님 앞에 가게 되었던 것입니다. 그녀가 마지막 남긴 유언은 남편과 두 아들들 그리고 예수 믿지 않는 친정 부모님들 형제들에게 예수 믿고 천국에 오세요 라는 마지막 유언을 남겼습니다. 예수님은 마지막 만찬에서 자신의 몸과 피를 기념하라고 말씀하셨고 게스만의 동산의 마지막 기도회에서 예수님은 베드로에게 시험에 들지 않도록 기도하라고 말씀을 남기셨습니다. 또한 땅 끝까지 그리스도의 증인이 되라고 유언하셨습니다. 예수님의 유언을 이루기 위해서 하나님은 우리에게 성령을 보내셨습니다. 성령의 능력으로 우리는 예수님의 유언을 온전히 이룰 수 있습니다. 그 영광은 영원한 천국에 있습니다. 우리 그리스도인들은 누구든지 예수님의 유언을 이루어 드려야 할 것입니다.